Señor, Tú eres grande y bueno siempre. Tu misericordia es nueva cada mañana y hoy podemos verla cuando nos concedes la oportunidad de estar aquí reunidos a escuchar Tu Palabra, a ser expuestos a Tu verdad para ser confrontados con ella, salvados por ella y santificados por ella. Yo te pido una gran bendición para nosotros hoy. Y te pido que lo hagas, que nos bendigas a través de la predicación. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según Mateo, capítulo 2. Evangelio según Mateo. Marcos, perdón. Evangelio según San Marcos. Lo que pasa es que voy a hablar de Mateo. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 13. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Después volvió a salir del, al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteciendo que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. En una ocasión me encontraba en el aeropuerto de nuestra ciudad con un profesor de teología y nos encontrábamos en un café y mientras estábamos en ese café, el distribuidor de los refrescos en esa tienda le estaba predicando el evangelio a la dueña de la tienda. Y dentro de las cosas que este hombre repartidor le estaba predicando a esta mujer, él le estaba diciendo que la gracia de Dios es tan poderosa que puede perdonar aún al criminal más grande. A lo que esa mujer decía, yo no creo eso. ¿Cómo pueden ustedes los evangélicos decir que la gracia de Dios puede perdonar aún al más grande de los criminales? Eso es imposible. Hay cosas en este mundo que no tienen perdón de Dios. Existen cosas que Dios no es capaz de perdonar. Y el profesor de teología y yo estábamos escuchando esto. A lo que ella le dice, ¿sabes qué? Yo conocí a un hombre que se llamaba a sí mismo pastor. Quien acabó con la vida de mi hijo. Asesinándolo. Y tú no me puedes decir... Que si ese supuesto pastor asesino que acabó con la vida de una criaturita si se arrepiente tú no me puedes decir que si ese hombre se arrepiente Dios lo perdona, eso es imposible inmediatamente el pastor y yo nos acercamos a esta mujer aprovechamos la ocasión en medio de su uh, temperatura alta, su gran molestia e incomodidad debido a las injusticias que habían sido cometidas contra ellas y su hijo y aprovechamos la oportunidad para predicarle el evangelio y decía ahí están otros diciéndome lo mismo no, a ese tipo de personas Dios nunca las va a perdonar por más que se arrepientan y yo le decía lo que pasa es que tú basas tu criterio de, del perdón de Dios en base a tu propio criterio Tú dices que Dios puede perdonar únicamente lo que tú como ser humano eres capaz de perdonar. Pero Dios no obra así. Dios es distinto a nosotros. Y si ese hombre se arrepiente, puede alcanzar la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Y tú también. No nos fue muy bien. Salimos de allí. Viendo el asombro de esta mujer acerca de la gracia de Dios. Porque saben que... La gracia de Dios es una gracia escandalosa. Y así precisamente he titulado mi sermón. La gracia escandalosa de Dios. Nosotros no creemos que la gracia de Dios pueda alcanzar aún a los hombres más perversos. Es como si el perdón de pecados fuera nada más para aquellos que cometieron pequeños pecados. Como si la gracia de Dios fuera únicamente para aquellos que no son tan malos como otros. 
Como si el perdón de Dios es solamente para aquellos que dijeron una pequeña mentira y se comportan de manera religiosa el resto de su vida. Pues déjeme decirle, como veremos en la narrativa histórica de hoy, la gracia de Dios puede alcanzar aún a el más grande de los pecadores. Porque su gracia es poderosa, su gracia es escandalosa. Y es eso lo que veremos hoy. Y lo veremos considerando cuatro puntos importantes. El llamado, en primer lugar vamos a ver, el llamado radical a un rechazado social. En segundo lugar, vamos a ver una reunión interesante de rechazados sociales. En tercer lugar, vamos a ver el rechazo de aquellos que se creían justos. Y en cuarto lugar, la confrontación de Jesús a aquellos que rechazaban a los pecadores. Sin más preámbulo, comencemos viendo nuestro primer punto, describiendo y viendo con más claridad la gracia escandalosa de nuestro Señor Jesús y al mismo tiempo viendo con más claridad la misión del Hijo de Dios en esta tierra. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 14, declara la palabra de Dios. Después volvió, hablando de Jesús, a salir al mar. Y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Veamos el llamado radical a un rechazado social. El texto comienza diciendo de Marcos, después volvió a salir al mar. ¿Después de qué? Después de lo que ha hecho anteriormente, recuerden que Cristo ha perdonado los pecados a un paralítico, ¿se acuerdan? El que junto con cuatro amigos es metido por el techo de una casa, lo colocan al frente de Jesús para que Él lo sane y perdone sus pecados. Y lo primero que Cristo hace es perdonar sus pecados. Y luego Cristo, luego de la controversia que esto había levantado hacia los escribas y fariseos, Cristo le dice al paralítico, toma tu lecho y anda para confirmar su autoridad como el Hijo de Dios, para confirmar que Él era Dios, por lo tanto podía perdonar pecados y no era un blasfemo como los escribas y fariseos decían. Así que si Cristo en aquel momento había causado tal controversia, en el pasaje de hoy vamos a ver más controversia y en la siguiente historia que Marco reúne vamos a ver más controversias. Y dice el texto, y toda la gente venía a él y le seguía. Cristo tuvo que irse a la orilla del mar para predicar. No porque Cristo estaba huyendo de las personas, sino porque esa era la única manera que podían tener las personas más acceso a él. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando Cristo predicaba en una casa, no todos cabían. No todos podían exponerse con libertad a la predicación de Jesús. Por lo tanto, Él salía a las orillas del mar de Galilea, que era más bien un lago o el lago de Galilea, y era allí donde iba Jesús a exponer el Evangelio para que más personas escucharan la verdad. Sin duda alguna, el contenido de su mensaje era el Evangelio, tal cual como Marcos los dice en el capítulo 1, verso 15. Dice, diciendo, hablando del de inicio del ministerio de Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este era el contenido de la enseñanza de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, confrontando el pecado y llamando a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Y Cristo no dejaba de enseñar. Porque él entendía que el Evangelio es el único que tiene el poder de transformar el corazón oscuro, endurecido del corazón del hombre. Y mientras Cristo está predicando a las orillas del mar, mientras él va predicando, se encuentra con una especie de peaje, por así decirlo, donde se cobraban los impuestos. Cuando tú pasabas de una ciudad a otra, siempre te ibas a encontrar con este tipo de peaje fronterizo en la cual se cobraban impuestos. Y es allí donde está Leví y es allí donde Cristo intersecta a Leví. Según otro de los evangelios, este Leví no es otro que el escritor del primer de los evangelios en nuestro Nuevo Testamento y es Mateo. Dice el texto, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos y le dijo sígueme y levantándose le siguió uh, Cristo no le importa que este era un publicano Cristo no le importa que este era un cobrador de impuestos que vamos a ver más a detalle quiénes eran ellos 
y a pesar de ello lo intersecta y le dice, sígueme, como dice Lucas, déjalo todo y sígueme. Y es muy común ver a Cristo intersectando a los hombres en su lugar de trabajo y llamándolos a seguirle. Según Marcos capítulo 1, versículo 16 en adelante, Cristo lo hace con varios pescadores. En donde se encontraba nada más y nada menos que Simón y Andrés. Donde se encontraban Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano. ¿Se acuerdan que ellos estaban echando las redes? Y Cristo les, dije, les dice, dejen las redes y síguenme. E inmediatamente les siguieron. También los intersectó en su lugar de trabajo y los llamó de manera radical. Porque el Hijo de Dios tiene tal autoridad a la cual nada ni nadie puede resistirse. Pero Cristo llama nada más y nada menos que a un publicano, que a un cobrador de impuestos. ¿Quiénes eran estos? Pues los publicanos o cobradores de impuestos no eran más que judíos que trabajaban para los enemigos de los judíos que eran el imperio romano. En aquel momento, en estos días... El imperio romano había conquistado la nación de Israel. O sea que estaban siendo oprimidos de alguna manera por ellos. O sea que el imperio romano era el enemigo de los judíos en aquel momento. Los tenía bajo presión, los habían conquistado. Y miren lo que pasaba aquí con los publicanos. Ellos eran judíos que les cobraban impuestos a sus hermanos judíos para darlo a sus enemigos a los romanos. Por eso eran los más despreciados de la época. Por eso eran considerados los traidores. Incluso los publicanos, los cobradores de impuestos, eran tenidos al mismo nivel de los asesinos. Tú no podías recibir ni un centavo de un cobrador de impuestos porque ese dinero era mal habido y por lo tanto te contaminabas. Tanto eran odiados los publicanos y los cobradores de impuestos que en el siglo I se les era prohibido entrar a las sinagogas, adorar a Dios o escuchar la lectura de las Escrituras. E incluso no podían servir de testigos en una corte judía. E incluso si un judío le mentía a un publicano, no era considerado un pecado. Les era permitido a los judíos mentirle a los publicanos sin recibir ningún tipo de castigo. Eran la escoria, eran el rechazo de aquel momento. Mira lo que hacía el imperio romano. Ellos vendían franquicias de tributos públicos. Y se la daban al mejor postor. Por ejemplo, vamos a poner un peaje entre Chacao y Chacaito. Y todo el mundo se peleaba por esa franquicia porque eso les producía mucho dinero. El cobrar impuestos. Y el que lo compraba tenía su mesita allí para cobrar impuestos y el imperio romano les decía, ¿sabe qué Plinio? Si yo compraba una de esas franquicias, tú al año me tienes que dar X cantidad de dinero. Y lo que de allí en adelante tú te ganes eso es para ti. Eso era un dineral, completamente. Y como era un dineral lo que te podías ganar allí, se prestaba para extorsiones. Incluso los cobradores de impuestos eran llamados también ladrones porque cobraban impuestos aún por las cosas que no debían cobrar impuestos. Contrataban a matones y a gente del bajo mundo para realizar sus extorsiones. Todo esto lo hacía Mateo, todo esto lo hacía Leví. Por eso eran tan odiados. Le quitaban todo el dinero a sus hermanos judíos para que todo esto se fuera al bolsillo de sus enemigos los romanos. Traidores, rechazados, la escoria. De hecho, ellos son los peores de los pecadores. Ellos ni perdón de Dios merecen. ¿Se acuerdan el ejemplo de la muchacha al principio? Y es a este hombre al que Cristo llama a seguirle. Es a este hombre, a este criminal, a este traidor... A esta escoria a la que Cristo llama a abandonarlo todo para seguirle y perdonar sus pecados. Y dice el texto. 
y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. <risa> Lucas, quien relata este evento, dice, y dejándolo todo, le siguió. En pocas palabras, Cristo estaba llamando a Leví a una vida de arrepentimiento y fe. Y Leví dejó todo, abandonó todo por seguir a Jesús. Esto es lo que la Biblia llama conversión. Es esto. Y es interesante de que Cristo le da un mandato a Leví y es sígueme. Y este mandato se encuentra en un imperativo presente. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo no estaba llamando a Leví a seguirle por un rato y luego volver a su trabajo. Cristo estaba llamando a Leví a seguirle de manera permanente, a seguirle de por vida. Un llamado completamente radical. Y créame algo. Perder esta franquicia. Oh generaba muchísimas pérdidas para este hombre porque ustedes se acuerdan que en Marcos capítulo 1 versículo 16 Cristo llama a los pecadores a dejar sus redes y a seguirle pero nosotros luego vemos a estos pescadores volviendo a tirar las redes ellos pudieron volver en cierta manera a su trabajo pero el cobrador de impuestos cuando dejaba esa mesa ya no podía volver a ella porque acuérdense que todo el mundo la quería ah ¿quién dejó esa mesa? le vi yo la quiero por más que quisiera regresar, ya no podía hacerlo. O sea que el llamado de Cristo a Leví era un llamado para toda la vida. Era un llamado radical a convertirse en un seguidor de Jesucristo. Algunas personas piensan que existen dos tipos de seguidores de Jesucristo. Número uno, los que abandonan todo como Leví para seguir a Jesús a toda costa, haciendo a un lado sus deseos, sus caprichos, para someter su vida completamente a la voluntad de Dios. Y otros seguidores de Jesús son los que siguen a Jesús, pero todavía siguen aferrados a las cosas de este mundo. Pues déjame decirle que no existen dos tipos de seguidores de Jesús, existen uno solo, y ¿saben quiénes son? Los que abandonan todo para seguir a Jesús. Y créanme, eso no son los pastores precisamente. <risa> Cristo en un momento dice, aquel que no esté dispuesto a dejarlo todo por mí no es digno de mí. Y se lo estaba diciendo a todo público, esto no es solo para los pastores. Tú también, hombre mujer que estás aquí, estás siendo llamada por Dios a dejarlo todo por Jesús. A veces pensamos que los pastores son los únicos que tienen derecho a dejarlo todo. Porque es que ellos son pastores. Como yo soy cristiano, eso es otro nivel, yo sí puedo hacer lo que me venga en gana. Yo puedo tomar las decisiones que me den la gana. Acuérdense, yo no soy pastor, gracias a Dios. <ríe> Créame que no. Si piensas así, lava un poquito tu mente hoy y quita esas ideas cerradas, porque no es así. Tanto los pastores como cualquier creyente está llamado por Dios a dejarlo todo, a morir a sí mismo por Cristo. Así que no porque seas cristiano y no seas pastor, tienes más derecho de hacer lo que te da la gana con tu vida que lo que tiene un pastor. Equivocación. Cristo llama a Mateo a abandonar a sus ídolos quienes eran el objeto de su confianza. Cristo está llamando a Mateo a que abandone sus ídolos, quienes eran el objeto de su satisfacción. ¿Para qué? Para que Cristo ahora sea el único objeto de confianza de Leví y para que Cristo sea el único objeto de satisfacción de Leví. Cristo, Cristo y solo Cristo. O dejas todo por mí o no me sigas. Pero no puedo decir, mira, si yo tengo unas cuatro o cinco maletas, bueno, me voy a una sola. ¿Pero qué llevas ahí? Bueno, yo dejé ahí algunos de mis pecados escandalosos, ya los dejé, pero me llevo aquí todavía mis deseos del yo. Eso los quiero conmigo, porque hay cosas que me gustan hacer, que yo sé que el cristianismo no me las va a dejar hacer, por eso me las traigo. Ey, o lo dejas todo o lo dejas todo, si no, no eres digno de seguirme. Y eso implica morir a nuestros deseos, morir a nuestra voluntad, morir a nuestros caprichos, morir incluso a nuestros planes y agendas. Por Jesús. <risa> y Cristo está llamando a este criminal, o ya ex criminal, ex ladrón, ex traidor, lo está llamando a seguirle de por vida, y esto causó un gran escándalo en toda la sociedad. Pero si eso habría sido un escándalo, créanme que lo que viene es un mayor escándalo. Y así llegamos a nuestro pu segundo punto, una reunión interesante de pecadores rechazados. 
Dice el verso 15 de Marcos capítulo 2. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, o sea de Mateo o de Leví, muchos publicanos, plural, y pecadores, plural, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. Mateo llama a más delincuentes, a más criminales, a más traidores. Venga, vamos a comer con Jesús. Como bien decía un siervo del Señor. Mateo quería que sus amigos conocieran el tesoro que él había encontrado. Es imposible que luego de tú obtener la salvación que es en Cristo Jesús, no quieras que tus amigos sean influenciados por Jesús. Es imposible. Esto es imposible. Tú quieres que otros se contagien de esto. Que otros conozcan a este tesoro maravilloso llamado Jesucristo. El que llena el gran vacío que todos los corazones poseen. Cristo se reúne con la escoria de la sociedad a comer. Y miren esto, en el contexto hebreo, sentarte a la mesa a comer con alguien, significaba, uno, darle la bienvenida a tu vida. Dos, aceptación social. Y tres, amistad. Quiere decir que Jesús se convierte en amigo de pecadores. Esto es increíble. Esta es la gracia escandalosa desplegándose de una manera increíble. O como bien decía un siervo de Dios. Jesús no veía a las personas solamente por lo que eran. Sino por lo que podían llegar a ser. Y tú y yo solo vemos a las personas por lo que son. No por lo que pudieran llegar a ser. De hecho, yo creo que estamos viendo a nuestra nación. Y digo nuestra porque aunque yo soy colombiano, amo esta nación como si fuese mía. Creo que a veces vemos nuestra nación solamente por lo que es. Y no por lo que pudiera llegar a ser. Y así vemos a nuestros amigos y a todos los demás. De esa misma manera. No hay un deseo por contagiarlos de Jesús. Bueno, una pregunta buena sería, ¿a quién vamos a contagiar? ¿Saben por qué? Como bien decían algunas estadísticas, de los primeros 5 a 10 años de un cristiano, luego que llegan a esa medida de 5 a 10 años en la fe, su estatus, ¿saben cuál es? De cero amigos inconversos. Está totalmente comprobado que en tus primeros 5 a 10 años de cristiano, tú terminas con cero amigos inconversos. Y pregunto yo, ¿y quién les va a predicar a ellos? Y nos queremos más santos. Mire, pastor, yo con amigos inconversos a todos los dejé. Ando con puros hermanos cristianos. Y de pasos reformados. Yo me siento orgulloso de que ya mi vecina no me habla. Estoy feliz. No tengo nada que ver con la escoria de este mundo. ¿Y saben por qué yo creo que ya no nos las pasamos con los incrédulos? Porque creo que nos sentimos superiores a ellos. ¿Y quién les predica? Pregunto. Mira. Nosotros tenemos la tendencia a irnos siempre a los extremos, siempre. Como decía Martín Lutero, es como aquel hombre que se cae del caballo, del lado derecho, y intenta montarse y cae del lado izquierdo. Nos cuesta quedarnos en el centro. Bueno, cuando se trata de tener un tipo de vínculo con los incrédulos, podemos tener esa idea separatista, de que yo no me mezclo con los incrédulos, yo no me mezclo con los inmundos, nada que ver con ellos. Y tenemos el otro extremo de que convivimos tanto con los incrédulos, nos asociamos, nos asociamos tanto con ellos que terminamos pareciéndonos a ellos. Y en lugar de influenciarlos a ellos, ellos nos influencian a nosotros. Nos cuesta llevar una vida balanceada. 
Y quizás sea porque nos vemos solo por lo que son y no por lo que pudieran llegar a ser. Piensen en sus vecinos. Piensen. Al más terrible de todo, tómenlo. En sus mentes. Al más fuerte. Yo estoy seguro que ustedes nunca han pensado en lo que pudiera llegar a ser. Ustedes solo están pensando en lo que es. No es lo que pudiera llegar a ser. Mas Cristo está viendo a estos publicanos, a estos pecadores, no solamente por lo que son, sino por lo que pudieran llegar a ser. Y es increíble que a veces escuchamos, hermanos, oren porque un grupo de misioneros se va al África, van a Cuba y a las selvas del Amazonas a predicar a los indígenas, a predicar a los perdidos y todo. ¡Wow! ¡Qué interesante labor! Yo quisiera ir. Pero a mi vecino no me apasiona de la misma manera el hablar del inconverso que tengo a mi ladito, en mi lugar de trabajo, en mi hogar, en mi comunidad. No hay pasión por eso. No nos apasiona de la misma manera. Mientras los escribas y fariseos solo veían esa casa como un lugar lleno de escorias Cristo lo veía como un campo misionero así lo veía mira hace unas semanas hicimos un llamado desde aquí a armar un grupo de evangelismo para ir al hospital y cuando yo pedía la lista primero muchas mujeres gloria a Dios pero eso también nos dice algo. Parece que estamos fracasando en nuestro liderazgo los hombres. Eso muestra el fracaso que hay en los hombres. Hoy. Por eso vamos a hablar esta semana qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Masculinidad y feminidad bíblica. Y un solo hombre estaba. Jackson. Y creo que se unieron algunos por allí porque le pegaron un poquito de carbón caliente. Vamos. Pero si yo hubiese dicho, hermanos... Una agencia misionera de los Estados Unidos necesita 15 hombres y mujeres, solteros o casados, que vayan a Inglaterra a predicar el Evangelio a los perdidos y serán con todos los gastos pagos. Mire, pastor, yo hoy presentía que algo iba a pasar en el culto. Por ello, aquí traje mi mochilita. Estoy listo para irme. ¿Cuándo y dónde? Así somos, porque lo que estamos persiguiendo es comodidad. Pero como ir a, al hospital aquí, no trae mucha comodidad. Y como tus compañeros de evangelismo, ninguno tiene una minivan donde puedas ir con aire acondicionado, sino que te toca a pie en el metro, apretadito. Ay, no, yo no me voy a anotar. Yo voy a seguir evangelizando a mi mamá. Suena muy espiritual, pero es muy engañoso esa actitud muchas veces. Mira, en un momento, Oliver Congrel, él toma la corona en Inglaterra en el año 1600 aproximadamente. Y cuando él toma la corona de Inglaterra, él se encuentra con una gran crisis económica. No había plata para hacer monedas. Y él le dice a sus oficiales, los envía a las iglesias... Y les dicen que traigan toda la plata que consigan para que de esa manera ellos puedan hacer monedas y distribuirlas en la nación y poder lidiar con la crisis económica. Traer solución. Y sus oficiales van y le dice, señor Oliver, la única plata que encontramos en las iglesias se encuentra en las estatuas de los santos. Y Oliver Congrel dijo, derritan a los santos y distribuyanlo. ¿Y saben qué? Dios necesita derretir a los santos aquí en Venezuela y distribuirlos en cada rincón de nuestras comunidades para que anuncie las buenas nuevas de salvación aún a los más perdidos, a la escoria de este mundo. Solo que algunos están siendo derretidos y parece que... ¡Córrele! La idea es que tú pases por el fuego de prueba para que esto te impulse a proclamar el mensaje del cual tú un día has degustado. Que cada rincón de esta nación 
escuche que existe un Dios y que tiene el poder de perdonar aún al pecador más vil. ¿Están viendo su nación como un campo misionero? Hace unos pocos años, yo me encontraba en una situación muy crítica, como la que muchos de todos pasamos en esta nación. Sin ni siquiera tener para comer un poquito de lentejas. Algunos hoy todavía, aunque sea lentejas, tenemos. En aquel momento, yo ni siquiera eso junto a mi esposa. Por más de dos años. Y en ese preciso momento, habíamos orado al Señor de que nos proveyera. Y nos contacta una iglesia de afuera del país. Nos dice, nosotros quisiéramos que usted se venga a pastorear a nuestra nación. Con todo pago, comodidades. Y tú te imaginas la lucha que uno entra allí. Yo no soy Superman o Iron Man. Y como es sabio siempre buscar consejos porque mi corazón es engañoso. Un hermano fuera del país quien ha servido de consejero para mí de hace muchos años me dijo, mira Plinio, no por toda la puerta que se abre quiere decir que tengas que entrar. Dios te puso allí y se, encarga de tu, se encargará de tus cosas allí. Y dije, no. Éramos como 25. Y empezamos a predicar, todavía no estaba mi pastor Rubén. Y a predicar, y el Señor conforme al tiempo se fue encargando de mis necesidades. Y también de prosperar este campo misionero. De 25, miren a su alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos que ver esto como un campo misionero, como una oportunidad que Dios nos da para exaltar su nombre. Aún a la escoria más grande del mundo. Ahí está Jesús con los asesinos, con la escoria, con lo peor de lo peor. ¿Quiénes serían los rechazados sociales de nuestra época? Piensen. ¿Homosexuales tal vez? ¿Criminales tal vez? ¿Borrachos tal vez? Imagínense que ustedes pasan cerca de una cafetería y ven al pastor Plinio con tres homosexuales, un delincuente y un borracho. ¡Oh! ¿Qué le pasa ahora al pastor? Juntándose con el mundo. Los separatistas. Porque no vemos a las personas por lo que pueden llegar a ser, sino por lo que son. Y Cristo aquí nos estaba congraciando con el pecado de ellos. Recuerden que en Marcos 1.16, Cristo vino a llamar a los hombres a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Mateo lo había dejado todo por seguir a Cristo, se había convertido y quería que sus amigos experimentaran lo mismo. Cristo empezó a hacer una amistad con estos pecadores que como bien dice alguien iba a servir de puente para que por ese puente de conexión que Cristo había hecho pudiera atravesar el evangelio. Tú y yo tenemos que hacer puentes con nuestras amistades, con nuestros familiares que no son cristianos y no alejarnos de ellos para que por ese puente podamos pasar el Evangelio y llegue a ellos. Aún a los homosexuales. El Evangelio de Marcos hace un llamado radical a nuestras vidas y a dejar de ver el cristianismo como lo estamos viendo. Alguien decía, los cristianos no aman a los homosexuales. Y yo creo que en un sentido tienen razón, porque creo que se han topado con ese tipo de evangelismo que solo presenta la mala noticia y nunca presenta la buena noticia de salvación. Si hay una manera en la que nosotros le podemos demostrar a los homosexuales y a los borrachos y a los delincuentes, de donde muchos de nosotros también salimos, es predicándole las buenas nuevas de salvación. Es diciéndole que hay un Dios que puede perdonar sus pecados y otorgarle una nueva vida. Que hay esperanza y vida eterna también para ellos. Oh, si tan solo viéramos más allá. Ahí está Jesús, reunido con la escoria. Amigo de pecadores. Y así llegamos a nuestro tercer punto. El rechazo de aquellos que se creían justos dice el verso 16 y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? los escribas 
su labor era asegurarse del cumplimiento de la ley, que se cumpliera la ley. Y ellos podían determinar si tú eras inmundo o si te habías contaminado por medio de lo que comías o dónde comías. Así que si tú estabas bajo el escrutinio de los escribas, ellos iban a evaluar esto. ¿Qué está comiendo? ¿Dónde está comiendo? ¿Con quién está comiendo? Y de esa manera te podían declarar violador o no de la ley. ¿Y sabe quiénes están allí viendo a Jesús comer con los publicanos y los pecadores? Los escribas. Ahí está Jesús. Y ahí están ellos diciendo, ¿qué les pasa a este comiendo con esta, con la escoria? Ah, ¿se dan cuenta? Este no es tan santo como dice, mírenlo con quién está. Increíble. ¿Qué es esto que come con los publicanos y pecadores? ¿Quién se cree esto? Ellos estaban muertos espiritualmente y no lo sabían. Ellos se creían los santurrones de la época, los que no podían contaminarse relacionándose con la escoria. Es más, yo no dudo que ellos creían que ellos necesitaban el perdón de pecados. Yo no dudo que los escribas y fariseos reconocían que los publicanos eran pecadores, no lo dudo. El punto de ellos es, ellos no merecen el perdón. Ellos no merecen que se estén relacionando con ellos. Ellos no merecen la salvación, no lo merecen. Ellos no eran más que legalistas. Su actitud aquí refleja la, relig la religión hipócrita de los fariseos. Mire, el legalismo, que es tratar de alcanzar el favor de Dios con tus propias obras, el legalismo por fuera luce santo, pero en lo profundo del corazón no agrada a Dios. Y quizás tú estés en ese terreno. Ay, yo no sé cómo fulano hace aquello y hace esto. Yo no lo hago. Yo no sé por qué les cuesta tanto eso si a mí no me costó. Yo no sé cómo se pueden estar juntando con eso. A mí me invitaron para una reunión familiar. Eso está lleno de inconversos. ¿Qué voy a hacer yo ahí, pastor? Yo no tengo nada que hacer ahí. No tiene mucho que hacer ahí. Oh, yo no estoy hablando que caigan en la tontería de muchas supuestas iglesias evangélicas de que se van en la madrugada a predicar en las discotecas. ¿Se acuerdan que tenemos la tendencia a los extremos? ¿Separatismo o nos parecemos al mundo? En mi último viaje a IBCJ en República Dominicana, recuerdo que estábamos un miércoles en una reunión de oración y uno de los pastores decía, vamos a orar por el grupo de hermanos que va a salir ahora a predicarle a las prostitutas en la calle. El 90% eran mujeres y a los transexuales. Y iban saliendo ahí después del culto de oración a predicar el evangelio en la calle. Yo quisiera que algún día tengamos que hacer un anuncio así aquí. Pero primero tenemos que entender la necesidad de que ellos escuchen el Evangelio. Mientras tanto, volvemos a hacer el llamado y solo tendremos a cuatro en la lista. ¿Saben por qué? Porque nos gusta la comodidad y ese tipo de acciones o labores nos saca de la zona de confort. Nosotros queremos estar en nuestro carro metido y cuando salimos, para la casa. Y después al carro, y la casa, y el trabajo encerradito siempre. No quiero contaminarme, no... Créeme, sal de esa burbuja. <risa> Hay gente que necesita escuchar de crisis. Pero estos se creían a sí mismos justos. Y por eso rechazaron a aquellos que necesitaban el perdón. Por último, veamos la confrontación de Jesús ante el rechazo que los escribas y fariseos tenían a los pecadores. Verso 17, noten que los escribas y fariseos se dirigen a los discípulos, pero no son los discípulos que, los que responden a la pregunta, sino Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí tenemos a la misión de Jesús. Y Lucas, quien describe esta historia, dice... Que Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús usa una primera una analogía acerca de la medicina. Él se presenta a sí mismo como el médico de nuestras almas. Y dicen, ¿saben que Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Solo cuando tú te ves en una condición de enfermedad es que vas a ir al médico. Mientras te consideres sano, no irás. 
Hermana, a usted le dolía tal cosa, ¿por qué no va al médico? Porque ya me siento mejor. Los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Y Cristo le dice, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Ya le voy a decir, que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y saben qué quiere decir Jesús cuando dice no he venido a llamar a justos? La idea de Cristo aquí en el contexto de nuestro pasaje confrontando a los escribas y fariseos es yo no he venido aquí para salvar o por aquellos que se creen a sí mismos justos. Yo no he venido por aquellos que se creen buenos. Sino por aquellos que reconocen que merecen el infierno. Sino por aquellos que se ven a sí mismos como transgresores de la ley de Dios. Sino como aquellos que han violado la palabra de Dios y han ofendido a Dios. Y por lo tanto merecen el castigo de Dios. Yo he venido por esos. Los escribas y fariseos estaban enfermos y no lo reconocían. Pero al parecer le vi y algunos de estos hombres sí. Esto nos hace acordar mucho a la parábola del publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan? El publicano dice, sé propicio a mí, pecador. Él reconocía su pecaminosidad. Pero el fariseo que decía, bueno, yo diezmo de todo lo que gano, yo ayuno, yo hago esto, yo hago esto, yo hago aquello. Ay, no soy como esta escoria. Gracias a Dios. Cristo dice, por ustedes yo no vine. Ustedes saben cuando usted le está predicando a alguien y dice, bueno, yo no he hecho nada malo. Si yo muero, yo me voy al cielo, etcétera, etcétera. Ay, esto no es para ti. Ya te lo expuse, pero no es para ti. Esto solamente tiene un efecto en el corazón de aquellos que ven su miseria espiritual, que reconocen su bancarrota espiritual y van a Cristo rogando misericordia y de su gracia. Solamente para ellos vino Jesús. Ay, hermanos. ¿Cuántos puedan estar aquí creyéndose a sí mismos justos? superiores a los demás ¿se acuerdan el sermón pasado que todos somos pecadores? ¿qué es lo que nos diferencia de los incrédulos? que a nosotros los pecados se nos fueron perdonados por gracia pero todos somos pecadores esto no es para aquellos que creen alcanzar el cielo por sus obras si tú eres de los que está aquí y dice que puedes llegar al cielo por lo que tú hagas te pregunto ¿cuántas obras se necesitan para entrar al cielo? ¿Cómo tú sabes que no te falta una? ¿O cómo tú sabes que ya las llenaste todas? ¿O cómo tú sabes que te vas a morir y te van a quedar faltando tres sobritas para entrar al cielo? Ese argumento despierta en mí muchas preguntas. El Evangelio, la salvación, no es para ti si te crees a sí mismo justa o justo. El Evangelio no es para ti si te crees a sí mismo buena o bueno. El Evangelio de Jesucristo. Nuestro tierno y amoroso Salvador vino por aquellos que se ven a sí mismos como pecadores, merecedores del infierno y necesitados de un Salvador. Por eso vino Jesús. ¿Dónde te encontrabas cuando Cristo te dijo, abandónalo todo y sígueme? Levi se encontraba allí, sentado en los tributos públicos, robando a sus hermanos judíos, extorsionando a los demás. Allí se encontraba. ¿Dónde te encontrabas tú cuando Cristo te dijo, abandónalo todo Plinio y sígueme? Inmoralidad sexual, egoísmo. Adulterio, religiosidad, rebeldía, drogas, orgullo. ¿Dónde te encontrabas cuando Cristo te dijo, abandónalo todo y sígueme? O lo abandonas todo, o no eres digno de seguirle. ¿Estás dispuesto, dispuesta de influenciar aún a los más perversos con el Evangelio? ¿Quieres tú que tus amistades conozcan el tesoro que tú día conociste? Dejemos a un lado esa idea de monjes, de aislarnos de todo el mundo. Así no funciona el cristianismo. Si Cristo era amigo de pecadores, tú tienes que ser amigo de pecadores. 
con un propósito, no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser por medio del poder del Evangelio. Esta nación, Venezuela, aún en su oscuridad, sigue siendo un campo misionero. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Bienaventurados los pies de los que anuncian el Evangelio. Te estás perdiendo el privilegio de hacer algo por tu nación. Te lo estás perdiendo. ¿No serás tú uno de los que se cree como los escribas y fariseos? Bueno, pastor, yo era muy mala, muy malo, pero ahora como cristiana, como cristiana, soy una especie de Jesús chiquito. Cuidado con eso, porque esa es otra forma de legalismo. Esa es otra forma de manifestar el corazón fariseo. ¿Estás dispuesto a alcanzar a tus familiares sin converso, a tus amistades? Estoy seguro que no, porque hasta te habrás alejado de ellos. Pero mira, fulano cada vez está peor. No hay quien le predique. Oye, si vieras como mi amiga de la universidad, mira todo lo que está haciendo. Pero si no hay quien le predique. Pero mira, mi vecino cada vez está más irritable. Son más abusadores. Son más esto, son más esto. Pero si no le predicas. ¿De qué te quejas? Pero puede ser que sea porque nos creemos superiores a ellos, Dios no guarde de eso Cristo vino no por justos sino por pecadores esta es la gracia escandalosa de Jesús que alcanza aún el corazón más endurecido como un día lo hizo contigo y conmigo que podamos testificar de la misión de Cristo y que nosotros también podamos hacer parte de la misión de Cristo Oremos, mis hermanos. Oh, Dios mío, derrite a los santos y distribúyenos en cada rincón de esta nación para proclamar tu verdad.